几点了？十二点半了，早点下班吧。啊，不行不行，昨晚的合作方案还没弄好，要不然到时候又被开除了。我我可以的，拜拜。进来，搞定了、嗯。这么快，柴小姐，你是怎么做到的？我那么聪明，肯定没问题了。困死了，我要不交。等等，不要夸我，合同已经签好了，以后没有理由开除。晚安。方总，这合同有什么问题吗？他们根本就没有修改合同里的任何条款，同时在合同期内也同意不承接任何竞聘业务。这说明柴小姐口才好啊！而且啊，柴小姐这几天真的很用心，昨天还加班到凌晨三点钟。太好了，女主凭借热情与韧性，终于打动了冷酷的男主。不出意外的话。他们马上就要和好了。喂，因为我相信他有一天一定会回来找我的。所以我就一直在这个房子里等着他，可是现在人没回来，房子没了。啊啊！不哭了，不哭了。你以前不管做什么决定，都没有这样过。要不然我去跟物业说一声，让他们先别通知了，这样柴小姐他们不就可以搬回来吗？这来不及了。方总，你要是讨厌我，你可以开除，但你得让柴姐继续住在那里。这是我跟房主之间的交易，跟别人好像没有关系。你不知道柴姐对那房子感情很深。他一直在那里面等着他的初恋回来的。你真的可以讨厌我，也可以把我开除掉，但你能不能让柴姐继续住在那里面？这世界上没有是谁非谁不可，等待就是自欺欺人。早点醒来难道不好吗？世界上就是有人会一直等待着另外一个人的。你自己不相信爱情，你凭什么否定别人？我不相信爱情。现在最没有资格跟我谈爱情的就是你。我怎么没资格了？你真的相信爱情吗？如果你真的相信，你就不会一而再、再而三的骗我。